Α, τι είναι αυτά. Πόσο λέει, 0,4. Όλες οι προγνώσεις του καιρού τις προηγούμενες μέρες έδειχναν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι άκρο χειμερινό, ειδικά στην Πεντέλη, οπότε δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία, μια και έπεφτε και Σαββατοκύριακο, θα μπορούσα έτσι να ανέβω να κάνω την προπόνησή μου, το τρέξιμο δηλαδή, με άλλες συνθήκες, λίγο πιο σπάνιες. Καλό χειμώνα! Βρισκόμαστε στην Πεντέλη, λίγο πάνω από την πλατεία, εδώ ο δρόμος πάει προς Νέα Μάκρη, αλλά είναι κλειστά. Έχουν κλείσει το δρόμο, οπότε δεν επιτρέπεται. Έχω αφήσει το αυτοκίνητο σε αυτό το σημείο και από εδώ θα ξεκινήσω να ανεβαίνω πάνω με τα πόδια, τρέχοντα. Δηλαδή, εκεί που υπολόγιζα θα ξεκινούσα λίγο πιο ψηλά, τώρα ξεκινάω από εδώ. Έχω ντυθεί καταλήλω. Νομίζω ότι δεν θα με επηρεάσει. Δεν φυσάει πάρα πολύ, ευτυχώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Πεντέλη, γιατί συνήθω φυσάει εδώ στην Πεντέλη, είναι δίπλα στον Εβοϊκό. Ξεκινάω λοιπόν το τρέξιμο. Τέλος, έφτασε χειμώνας, αργήσαμε λίγο, αλλά τον υποδεχτήκαμε. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, έφτασα στη διακλάδωση, που βγαίνει ακριβώς πάνω από την πεντέλη. Εδώ ο δρόμος χωρίζεται στα τρία, κάτω είναι από εκεί που ξεκίνησα, πάνω για έγιος ο σωμάτης, το εκπλησάκι και ο μεσαίος δρόμος βγαίνει για τον δρόμο που είναι κάτω από τη σφυγιά του Αβέλη θα πάω από εκεί γιατί από τη σφυγιά του Αβέλη γιατί ευελπιστώ ότι εκεί θα φυσάει λιγότερο Και εδώ αφήνω το δρόμο για να ανέβω στο μονοπάτι. Α, που είναι κάπου εδώ είναι. Άντε. Α, εδώ ίσω έχω λίγο κόντρα πάλι τον άνεμο, αλλά πιστεύω δεν θα είναι τόσο έντονο. Για να δούμε. Έφτασα στη σπηλιά του Ταβέλη. Εδώ έχει αρκετό χιόνι. Εδώ κόβει και ο αέρα και φαίνεται το χιόνι να πέφτει πιο απαλά.
Παιδική χαρά! Α, κάτω από το χιόνι έχει λάσπη! Για να δούμε και τι θερμοκρασία δείχνει. Τώρα το θερμόμετρο ήταν κοντά στο σώμα μου και δεν δείχνει τη σωστή θερμοκρασία, δείχνει 4,5 βαθμούς. Τόσο είχαμε στο Γέρακα όταν ξεκίνησα. Αλλά σιγά σιγά, να, κατεβαίνει για να δείξει την κανονική θερμοκρασία. Θα περιμένω λίγο. Θα αφήσω λίγο το θερμόμετρο μακριά από το σώμα μου εδώ πάνω σε αυτό το βράχο τώρα δείχνει ένα θα έρθω σε δύο λεπτά πάλι του βάζω θερμόμετρο να δω αν έχει πυρετό μάλλον υποθερμία θα έχει πόσο λέει 0,4 ε εντάξει Τόσο θα είναι το υψόμετρο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή είναι 750 μέτρα στην Πεντέλη, είμαι λίγο πάνω από τη σπηλιά του Νταβέλη ε, 0 βαθμούς έχει εδώ και ευτυχώς, ευτυχώς δεν φυσάει πάρα πολύ για τα δεδομένα της Πεντέλης είναι σπάνιο τώρα που είναι ομαλό να τρέξω να δικαιολογήσω και ότι ήρθα για τρέξιμο εδώ πέρα Α, πλέον είναι αρκετά πυκνή η χιονόπτωση και δεν επιτρέπει να δεις από εδώ πέρα το λικανοπέδιο κανονικά από εδώ φαίνεται όλη η Αθήνα αλλά με το ζόρι φαίνεται το στρατιωτικό νοσοκομείο που από εκεί και πάνω είναι χιονισμένα Συνεχίζω τώρα προς τα πάνω στο μονοπάτι αυτό που θα οδηγήσει στα λατομεία και στα πεδία αναρρίχησης Πέρασα για τις μπλιγάδες στο σημείο που είναι πεδίο αναρρίχησης και τώρα εδώ πρέπει να είμαι γύρω στα 800 με 850 υψόμετρο για να δω τι λέει το ρολόι Ω, 890 λέει και είναι και είναι εκτός από το χιονό και ο Μύπου Η GoPro με πρόδωσε και οι δύο μπαταρίες δεν αντέξανε το κρύο τώρα πλέον μόνο με την Insta360 τι είναι αυτό ανεβαίνω λίγο ακόμα και μετά θα κατέβω από γιους ασωμάτους αν δεν το έχει συσφορεύσει ο αέρας το χιόνι Thank you. 
να κατέβω κάτω στους Αγίους Ασωμάτους oh. Δοκιμάστηκε η κάμερα με τα χιόνια Λοιπόν, έφτασα στο καταφύγιο και στο εκκλησάκι των Αγιών Σωμάτων. Μπήκα λίγο μέσα. Οι μπαταρίε ε, από το κρύο αδειάσανε και μόνο το κινητό έμεινε. Για λίγο, για πέντε λεπτά, θα σταθώ εδώ στη φωτίτσα και μετά θα κατέβω κάτω γιατί έχουν ήδη περάσει δύο ώρε. Έξω χιονίζει ακόμα. Αλλά δεν μα το είδε αυτό. Οπότε. 1,5-2 χιλιόμετρα ακόμα και τέλος. Εδώ έφτασα τώρα πίσω πλέον στο χώρο που άφησα το αυτοκίνητο Εδώ έχει αρχίσει και ρίχνει περισσότερο χιόνι από τη στιγμή που ξεκίνησα και έχουν έρθει βέβαια και κάποιες οικογένειε με παιδιά που ήθελαν να έρθουν για βόλτα στο βουνό Ήταν περίπου 11 χιλιόμετρα η απόσταση οπότε πλέον χειρίζω και ελπίζω αύριο να μπορέσω να ξανά έρθω για να δούμε και μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να γράψετε και στα σχόλια κάτι.